আসসালামু আলাইকুম প্রিয় এসএসসি শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো প্রতিদিনকার মতো আজকে তোমাদের এমসিকিউ সমাধান নিয়ে উপস্থিত হলাম তো আজকে তোমাদের যে বিজ্ঞান পরীক্ষা গেছে এখন তার এমসিকিউ সমাধান দিবা তো তোমরা যারা কমার্সে তোমাদের আজকে পরীক্ষা শেষ এরপর তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা থাকবে তো এরপরে আমি তোমাদের জন্য যে ভিডিওটা করব সেটা হচ্ছে তোমাদের জিপিএ নির্ণয় কিভাবে করতে হয় সেই ব্যাপারে অর্থাৎ তোমরা অনেকেই তোমাদের পরীক্ষার জিপিএ নির্ণয় করতে পারো না তো আমি তোমাদের জন্য জিপিএ নির্ণয়ের একটা ভিডিও দেব অর্থাৎ কিভাবে জিপিএ নির্ণয় করতে হয় তোমাদের প্রমাণ সহ ভিডিওটা দেব তো এখনও যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাই যারা জিপিএ নির্ণয় করতে অর্থাৎ জিপিএ নির্ণয় শিখতে চাও দয়া করে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো তো এখন এখানে দেখো তোমাদের আজকে পরীক্ষার যেই বিজ্ঞান পরীক্ষা গেছে তার এম সি কিউর কসেট আছে আমার কাছে তো তোমরা ছেলে তোমাদের এম সিকিউর সাথে মিলিয়ে নিতে পারো তো এখানে দেখো তোমাদের প্রথম এম সিকিউটা হচ্ছে যে সরিষা ফুলের মধুতে কোনটি থাকে এটা হচ্ছে তোমাদের ফ্রুকটস তোমাদের সরিষা ফুলের মধুতে ফ্রুকটস থাকে তারপর এখানে আমি দুই নম্বর এম সিকিউটা দিতে পারি না তোমরা যারা এম সিকিউটা পারো দয়া করে এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও যাতে অন্যরা কমেন্টে দেখে সঠিক উত্তর নিতে পারে তারপর দেখো এখানে তিন ও চার নং এম সিকিউর জন্য তোমাদের একটা চিত্র দেওয়া আছে তো ভালো করে চিত্রটা দেখো এরকম একটা চিত্র তোমাদের বইতে হুবহুব দেওয়া আছে তো এখানে বলছে যে তিন নম্বরে আর চিহ্নিত অংশের নাম কি এটা হচ্ছে তোমাদের লুমেন আর চিহ্নিত অংশের নাম হচ্ছে লুমেন তারপরে দেখো চার নম্বর বলছে যে উদ্দীপকে উল্লেখিত তন্ত্রটি সুতি বস্ত্র বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয় অজৈব এসিডের সংস্পর্শে নষ্ট হয় না এটি সরি এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় আলাদা করা হয় তো এখানে তোমাদের সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে এক ও তিন এখানে দুই নম্বরে দুই নম্বর অপশনটা বল অর্থাৎ এক ও তিন সঠিক অর্থাৎ এক ও তিন আছে তোমাদের খ নম্বরে তো এখানে চারের খ তারপর দেখো এখানে পাঁচ নম্বর বলছে যে পিটি মাটি জৈব পদার্থ থেকে তৈরি স্যাতি এলাকায় পাওয়া যায় তারপরে ফসলের জন্য অনুপযোগী এখানে তোমাদের তিনটা সট তিনটা সঠিক ফাঁসের অর্থাৎ তোমাদের ফাঁসের গহ তারপর দেখো এখানে সাত ছয় নম্বরে বলছে যে কিশোরী গর্ভবতী হলে বিদ্যালয়ে যায় না এটা কোন ধরনের সমস্যা এটা হচ্ছে তোমাদের শিক্ষাগত একটা সমস্যা অর্থাৎ ছয়ের ক তারপর দেখো এখানে সাত নম্বরে বলছে যে খরার অন্যতম কারণ কোনটি এখানে দেখো তোমার খরার অন্যতম কারণ হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানির যথেচ্ছ সরি যথেচ্ছ উত্তোলন অর্থাৎ তোমাদের সাতের গ তারপর দেখো এখানে আটের নম্বর আট নম্বর বলছে যে কোনটিতে ভিটামিন এ পাওয়া যায় এখানে তোমাদের লাল শাক ও ঢ্যাঁড়স তোমাদের লাল শাক ও ঢ্যাঁড়সে ভিটামিন এ পাওয়া যায় অর্থাৎ তাঁতের ক তারপরে দেখো নয় নম্বরে বলছে যে বোরাক্স বিড তৈরি করে কোনটি এটা হচ্ছে তোমাদের নাইল নাইলন সরি তোমাদের বোরাক্স বিড তৈরি করে নাইলন তারপরে দেখো অর্থাৎ নয়ের খ তারপর দেখো দশ নম্বর বলছে যে সর্বোচ্চ পরিমাণ গম উৎপাদনের জন্য মাটির সঠিক পিএস কত হবে এটা হচ্ছে তোমাদের পাঁচ থেকে সাত অর্থাৎ দশের খ তারপর দেখো এখানে এগারো নম্বর বলছে যে পেয়ারাতে উপস্থিত খাদ্য উপাদান ক্ষত সারাতে সহায়ক রোগ প্রতিরোধ করে কার্বি রোগ ভালো করে এখানে তোমাদের তিনটাই সঠিক অর্থাৎ তোমাদের এগারোর গহ তারপর দেখো এখানে বারো নম্বর বলছে যে কোন নির্দেশকটি ক্ষারকের সাথে গোলাপি বর্ণ দেখায় এটা তোমাদের হচ্ছে ফেনল ফেনল ফথেটি ফেনল ফথেলিন ফেনল ফথেলিন অর্থাৎ তোমাদের এগারোর গ সরি বারোর গ তারপর দেখো এখানে তেরো নম্বর বলছে যে লোহিত রক্ত কণিকা কোথায় উৎপন্ন হয় এটা হচ্ছে তোমাদের অস্থিমজ্জায় অর্থাৎ তেরোর খ তারপর দেখো চোদ্দ নম্বর বলছে যে পানিতে নিচের কুন্টির মাত্রা মাত্রা মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিত সরি পানিতে নিচের কুন্টির মাত্রা মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি ফাঁকস্থলীর রোগ সৃষ্টি করে এটা হচ্ছে তোমাদের আর্সেনিক অর্থাৎ চোদ্দের গ তারপর দেখো এখানে সরি এখানে পনেরো নম্বরটা দিতে পারি না তো এখানে তোমাদের পনেরো নম্বরটা সঠিক অ্যান্সার বলছে এখানে বলছে যে মানব দেহে কয় ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে এটা হচ্ছে তোমাদের সঠিক অ্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা এটা বেশি ষোলোটি কিন্তু আমি তোমাদের বইতে পাইনি তো যারা পারো দয়া করে কমেন্টে বলে দাও তারপর দেখো এখানে 
ষোলো নম্বর বলছে যে পানির কাজ হলো দেহের কোষ গঠনে সাহায্য করা দেহে দ্রাবক হিসেবে কাজ করা দেহে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা এখানে তোমাদের এক ও তিন সঠিক অর্থাৎ খ ষোলোর খ তারপর দেখো এখানে সতেরো ও আঠারোর জন্য একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে তো উদ্দীপকটা এখানে ফর তারপর দেখো এখানে সতেরো নম্বর বলছে যে উদ্দীপকের উদ্দীপকের প্রক্রিয়াকে কি বলা হয় এটা হচ্ছে তোমাদের হার্ট বিট উদ্দীপকের প্রক্রিয়াকে বলা হয় হার্ট বিট অর্থাৎ সতেরো খ তারপরে দেখো আঠারো এখানে বলছো যে উপরোক্ত পদ্ধতিতে হাতের তিন আঙ্গুল ব্যবহৃত হয় এক একে ফালস রেটও বলা হয় স্বাভাবিক গতি প্রতি মিনিটে ষাট থেকে একশো বার অর্থাৎ তোমাদের এখানে তিনটা সঠিক অর্থাৎ তোমাদের আঠারোর গ্রহ তারপরে দেখো উনিশ নম্বর বলছো যে ছেলেদের বয়সন্ধিকাল কখন শুরু হয় এটা হচ্ছে তোমাদের দশ থেকে পনেরো বছরে বয়সে তারপর দেখো এখানে বিশ নম্বর বলছে যে প্রতিটি কম্পিউটারে নেটওয়ার্ক সংযোজনের জন্য কোনটি থাকে এটা হচ্ছে তোমাদের এল এ এন এল এ এন তারপর দেখো এখানে একুশ ও বাইশ নম্বর এম সিকিউর জন্য তোমাদের সঠিক অ্যান্সারের জন্য একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে তো এখানে উদ্দীপকটা ভালো করে পড়ো তারপর দেখো একুশ নম্বরে বলছে যে সামিনের ক্রয়কৃত সুতাকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা হয় তোমাদের এখানে উদ্দীপকে যেই উদ্দীপকটা দেওয়া হচ্ছে এখানে বলছে যে স্বামীন বাজার থেকে বিশেষ এক ধরনের সুতা কিনে আনলো যা কৃত্রিম নন সেলুলজিক তন্তুর মাঝে সর্বপ্রধান প্রদান অর্থাৎ এখানে তোমাদের যে কৃত্রিম নন সেলুলজিক তন্তুর মাঝে সর্বপ্রধান একটা তন্তু আছে সেটা হচ্ছে তোমাদের নাইলন অর্থাৎ তোমাদের এখানে নাইলন সুতাটাই স্বামীন বাজার থেকে ক্রয় করছে তারপর দেখো এখানে বলছে যে স্বামীনের ক্রয়কৃত সুতাকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা হয় তো তোমাদের নাইলন সুতাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় অর্থাৎ এখানে একুশের ক তারপরে দেখো এখানে বাইশ নম্বর বলছে যে উক্ত সুতা নিচের কোনটি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় তো এখানে তোমাদের সেই নাইলন সুতা বলছে উক্ত সুতা নিচের কোনটি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় তো এখানে তোমাদের নাইলন সুতা দ্বারা এই কার্পেট টায়ার এবং প্যারাশুটের কাপড় তৈরি করা হয় তো এখানে তোমাদের তিনটা সঠিক অর্থাৎ গ্রহ বাইশের গ্রহ তারপর দেখো তেইশ নম্বর বলছে যে খাবার লবণের সংকেত কোনটি এটা হচ্ছে তোমাদের সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ তেইশের ক তারপর দেখো চব্বিশ নম্বর বলছে যে মাটিতে বিদ্যমান পদার্থ পদার্থ হলো মাটিতে বিদ্যমান পদার্থ সমূহ হলো খনিজ জৈব পদার্থ বায়ুবীয় পদার্থ এখানে তোমাদের তিনটা সঠিক অর্থাৎ চব্বিশের গ গহ তারপর দেখো পঁচিশ নম্বর বলছে যে কোনটি সরি কোন দুর্যোগটি শুধুমাত্র সাগরে সংগঠিত হয় এটা হচ্ছে তোমাদের সুনানি সুনামি অর্থাৎ পঁচিশের গহ তারপর দেখো এখানে ছাব্বিশ নম্বরে বলছে যে একটি স্থির বস্তু সমতরণে চলা শুরু করে আট সেকেন্ডে বিশ মিটার বাই সেকেন্ড ব্যাগ প্রাপ্ত হয় এর তরণ কোনটি এটা হচ্ছে তোমাদের দুই দশমিক পাঁচ মিটার বাই সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ তোমাদের গ ছাব্বিশের গ তারপর দেখো এখানে সাতাশ নম্বর এম সিকিউটা দিতে পারি নে আঠাশ নম্বরটাও দিতে পারি নে তো যারা পারো দয়া করে কমেন্টে বলে দাও ভিডিও নিয়েছনে তারপর দেখো এখানে উনত্রিশ নম্বর বলছে যে নিচের কোন পরীক্ষায় বিশেষ তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয় এখানে তোমাদের এটা হচ্ছে অ্যানজিওগ্রাফি অর্থাৎ উনত্রিশের গহ তারপর দেখো সর্বশেষ তিরিশ নম্বরটা এখানে বলছে যে পানি বিশুদ্ধকরণের স্ফুটন প্রণালী কোনটি এটা হচ্ছে তোমাদের পনেরো থেকে বিশ মিনিট ফুটিয়ে অর্থাৎ পনেরো থেকে বিশ মিনিট ফুটিয়ে একটা হচ্ছে তোমাদের গ অর্থাৎ তিরিশের গ তো এই ছিল আজকে তোমাদের বিজ্ঞানের সঠিক এম সিকিউ তো তোমাদের আজকে পরীক্ষা শেষ যারা কমার্সে ফরো ফরবর্তী তোমাদের জন্য তোমাদের জিপিএ নির্ণয়ের একটা ভিডিও দেবো তো যারা ভিডিওটা পেতে চাও বা জিপিএ নির্ণয় শিখতে চাও দয়া করে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো তো সবাই ভালো থেকো খোদা হাফেজ